friends welcome to ge1 class module 4 and discuss is only like another and topics number we discuss it again well so in the other case you can other numerical problems are discussed and other okay from the last year to partner with the local equations in the angle and I know so are the uses that are of course the problems and number in the chain so numerical problem set one अपन नम्बर लास्ट नर्ती वाच्चे टॉपिक के नंबर अंदर टाइप्स ऑफ कंसोलिडेटेड सोइल्स हों आदो बोलते हैं सेटलमेंट एस्टीमेशन है लेकिन अपन ये उस सेटलमेंट एस्टीमेशन ले कुछ प्रॉब्लम्स है आई मीन अन्ना कुछ क्वेश्चन्स हैं नम्बर डिस्कस है जितने नहीं वाले ये सेटलमेंट एस्टीमेशन ले कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और दैट्स एमवीएल है आ वो इट रेशो यूज़ है इट्टे कंप्रेशन इंडेक्स यूज़ है इट्टे वो मोने रीडीले इल्ला इक्वेशन्स हैं नमलं देरू सेटलमेंट एस्टीमेशन नमले जस्टे नो क्यों चिरना है ना ओके पर नमलं दी है वो एक रंड प्रॉब्लम्स हैं ना नमले इस बाय बंदा पटे टे डिस्कस किया ओके सो लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम ए सैंडफिल कॉम्पैक्ट टू अ बल्क डेंसिटी ऑफ 18.84 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इस टू बी प्लेस्ड ऑन ए कंप्रेसिबल सैचुरेटेड मास डिपॉजिट 3.5 मीटर्स थिक द हाइट ऑफ द सैंडफिल इस टू बी 3 मीटर्स इफ द वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी ऑफ द डिपॉजिट इस 7 इंटू 10 पावर माइंस 4 मीटर स्क्वेयर पर किलोमीटर नम्बर के की पॉइंट ने बोला था एस्टीमेट डी फाइनल सेटलमेंट अल्लाह सेटलमेंट ने कैलकुलेट किया ना नम्बर चोर चित लगे दें नम्बर के दिल्ली ना किटना एक पॉइंट है इधर ले वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी तंदर चंड ओके अपन नम्बर के दिया ये डिक्वेशन ने यूज़ किया इंडर नम्बर के दिल्ली मंचलाव अल्� M V दामने तो नम्बरों के सेटलमेंट एस्टीमेट यहाँ ना पारे ना नन्हे के लोग उन्हें नोक करता इक्वेशन नए रटे इधर इट कम इस अफसोस इक्वल टू इंदर ने M V डेल्टा सिग्मा डैश एच ओके तो हम ये वाले इक्वेशन यूज़ है तो नम्बर के अंदर इट्टम ये वाले सेटलमेंट के इट्टम अल्लाह पुम नम्बर ये तो क्वेश्चन करते कह रहे हैं सेटलमेंट जाना एनालिसिस चाहिए पार्टनर टोल दले एस्टीमेट चाहिए पार्टनर टोल दो यंगे नोका तंदरुस्त ला डाटा ये दाने इमोन इक्वेशन सम की यूज़ है यान अंडर सो एमवी तंदरुस्त चंद के लिए इक्वेशन यूज़ है नो अदर ला इनिशियल वोल्ट रेशियो इम अकेन तंदरुस्त ला दाने दंगे ल ये द क्वेश्चन है ना नल्ला तो मार नहीं बक्का ओके बाद हम कहेंगे ये द बक्का इन्हें अन्य बाकी डिटेल्स लेके बोल ओके सो इन द अन्य सोइल कंडीशन है नल्ला जस्ट हम कोरो पिक्चर ले रिप्रेजेंट आया हूँ ओके तो पाने तो लगा रू सैंड फील्ड है ना लाइक 18.84 बाल्क डेंसिटी अल्ला और उस सैंड फील्ड हम Indonesia 18.84 kN bulk density आखी माच्या एक sand fill आणे इधर ने 3 meters thickness तेल नम कंधे नम ये clay डे mail कोण्टे टनो ओके बट clay ने उन्नो शार आकाना इट ओके अपन नम्मर शोधे चे चलो द clay डे कुछ peculiar टेस features आणे टन्दे clay डे thickness तेल 3.5 meters आणे नम आ अद बोलता ना अदिने volume compressibility अलगेल volume change mv अंद पर अंदा seven into ten power minus four आणे नम तान्ने चंडे। ओके एप्पम इतना डिटेल्स तान्ने चंडे। इधर प्रकार ना हमारे चोर चित्र लो दे ये फिल्ले ने फाइनली अत्रा सेटलमेंट जो वांडने चंडा आगो ये ना ने चोर किया था। ओके अब तो हम कहने या जस्ट आवर सोइल कंडीशन से गाने क्या अब तो हमारे क्लेय डिपॉजिटेंट ऑलरेडी ये ला नेचुरली ऑक्करिंग आई दिल करना था एक क्लेय डिपॉजिटर है ना अरे सैचुरेटेड मार्श डिपॉजिटर ने पढ़ा था अरे ये एमवी वैल्यू नम के तंदर चंडे आने द थिकी ना संदर्भ में 3.5 मीटर्स आने ये हम कहने या ना एक सैंड फील अगर ने मेरे को डन देना ओके अब सैंड फील इन्दे इन्दर चीज़ में सैंड फील इन्दे ऑलरेडी कॉम्पैक्ट चीज़ है तो एक गामा 18.84 नल लेवल के इतनी चीज़ सैंड फील आने ये हम कहने ये ने मेरे को डन देना ना 3 मीटर्स थिकी न अब इन दान हम कर रहे हैं हम इंगेने एक रू सैंड फिल अंदर मेल कोण्टन में इडन ना समय थे ऑब्वियसली अंदर डाउ ये एक सैंड फिलिंग लगा रहा है ना हम ये दिले कोई रू एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बैठने ने अलग रू डेल्टा सिग्मा अब रा अप्लाई ने इंगेने तो कंडर टिका हम कर रहे हैं मगाये तो हमारे रू स्ट्रेस से कंडर � 
അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മളുടെ ക്ലേയുടെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലേക്ക് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റ ഡെൽറ്റ സിഗ്നൽക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് വോയിഡ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് അതായത് വോളിയം വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് വോളിയം ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെന്തോ പറയുന്നത് എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിന് വോളിയം ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ലെവൽ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണത് അപ്പം ആ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ ക്ലേയുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാൻ അതൻ അതായിരിക്കും ഈ സാൻഡ് ഫീലിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലേയുടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലേയുടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നോക്കൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നാച്ചുറലി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഒരു ത്രീ മീറ്റേഴ്സിൽ സാൻഡ് ഫില്ല് അങ്ങ് കൊണ്ട് നിട്ട സമയത്ത് അവിടെ എത്രത്തോളം പ്രഷറിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നു എന്ന് നോക്കൂ ഡെൽറ്റ സിക്മ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സാൻഡ് ഫില്ലിൻ്റെ തിക്നസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഡെൽറ്റ സിഗ്മയാണ് ഈ ഒരു ക്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ സിഗ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എം വി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകാമോ നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാർച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എസ് എഫ് എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ സമയം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് പിന്നെ അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലും കാണിക്കാറുണ്ട് എസ് എഫും ഡെൽറ്റ എച്ചും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത് എസ് എഫ് തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓക്കെ സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം വി എച്ച് നോട്ട് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒറിജിനൽ എത്രയാണെന്നുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പം എം വിയുടെ വേൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എച്ച് എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ലെയർ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എച്ച് ഏത് എടുക്കുന്ന സംശയം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എം വി നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലേയുടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ ലേ ആ ലെയറിൻ്റെ തന്നെയാണ് എച്ച് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് അത് മീറ്റർ നമുക്ക് എന്തേലേക്ക് മാറ്റണം എം എമ്മിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക കാരണം അത്രയും വലിയ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് മില്ലി മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അത്ര തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ മീൻസ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മീറ്റേഴ്സിലുള്ള ലെങ്ത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എം എമ്മിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടെൻ പവർ മൈനസ് സംതിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റിട്ട് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലേ എം വിയും ഡെൽറ്റ സിഗ്മയും അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എം വിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ അതേസമയം ഡെ
അതെന്താണ് ഈ മാർഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് കാണിച്ചത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സാൻഡ് ഫില്ലിന്റെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫില്ലാണ് സോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സാൻഡ് ഫില്ലിന്റെ ഇത് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ എസ് എഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ ആകെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും വരുത്തി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു സാൻഡ് ഫീൽഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം അകലം മേ ബി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് താഴെ ക്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളൂ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പിലൊക്കെ ആയാലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും താഴെ ക്ലേ ലെയർ കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കാണി കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ കാണുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഡെപ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ സിഗ്മ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ള ആകെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അത് തന്നെ ഗാമ കറക്റ്റ് തരണമെന്നില്ല ഗാമ കിട്ടാനുള്ള ബാക്കി ബോയ് റേഷ്യോകളോ ജി വാല്യൂകളോ ഒക്കെ തന്നിട്ടും ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓരോരോ മുടികളിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ലെയർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ഈ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് തിക്ക് ആൻഡ് ലൈസ് അണ്ടർ എ ന്യൂലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ഓവർ ലൈൻ ദ ക്ലേ ലെയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പ്രഷർ ഓഫ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ കംപ്രസീവ് കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗെയിൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണക്കാക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കീ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആ സോയിൽ കണ്ടീഷനെ പിക്ചറിലേക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതാട്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആ ഒരു സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമേജ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക പിക്ചറിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് നമ്മളുടെ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ എ ലെയർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ഈ സിക്സ് മീറ്റർ തിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിക്സ് മീറ്റർ തിക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്ലേ ലെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലേ ലെയർ സിക്സ് മീറ്റർ തിക്ക് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ലേ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതെല്ലാ
initial. Now, we will look at the equation. We will look sigma naught dash and delta sigma dash. There are two terms. Initially, the pressure is sigma naught dash. That is 260. Now, we will look at the sand in the clay layer. That is already constructed in the sand layer. So, we will look at the sand in the layer. So, we will look at the sand layer first. So, the sand layer is called sigma naught dash. After that, Construction bandung, construction kaya ram, ini satu soil deposit ini melalui bandung pressure anda pernah nanti 100 kilonewton per meter square. Kalau kita black color la concept la dah, nama kita construction anda pernah nanti construction itu ada sand um clay layer itu ada. Ini adalah ini need bandung satu clay layer itu melalui berita. Macam tu, pressure anda baca ni. Jadi, apa kata anda? Kita delta sigma dash. Okay. Apa nama kita? Sigma dash. Kita equation log ini urut le, log ini bracket ni urut le. Ini ada sigma naught dash plus delta sigma dash divided by delta. I mean sigma naught dash. Ini ni ada equation. So, kita ada dua values. Kita ada satu picture representation. Kita ada satu. Okay. Apa? 260. Anak ini berarti initial pressure anda baca ni. Then construction itu sampai itu 100 kilonewton increment itu kita bantu, alah delta sigma dah 100 dan itu anda tanda. Tapi, kami kira dua terms yang kita. Ini adalah nama kita question itu tanda telah data. Okay. Hah, ini kami kira dia solution lekap buang direct. Tapi, nama kita equation itu adalah S of S equal to C C by one plus E naught H log ten sigma naught dash plus delta sigma dash divided by sigma naught dash. Alah, apa orang terms yang dah nalar kau orang mandai rikum. Pada jelas sedikit kan, kami kira semua terms um available ana nuk. Alah, karena kami S of ini C C value kami kau already ariam. H ini baru nalar clay layer dah ada nene six meters atau nene cende. Pina sigma naught dash sand kaya nene lada nene delta sigma ini baru nalar abadah bandar construction karena bandar increment dah nene. Atau nampak kita cende. The only term we don't know is in dah nene E not initial void ratio at three and the other number kill in them some direct on the tiller like a shnam can the number the kind of near the catch either part and a water content in the specific gravity and okay one can the amateur e other than the country can but okay but you're a type of these two are in like you're in the questions look I'm gonna probably she can but another talk okay अब आधे कंडर के नम्बर तो इन्दे रिलेशन इन्दे तो फर्स्ट मॉड्यूल ने यहाँ पर अपने बेसिक प्रॉपर्टीज़ अलग ले बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस वाला रे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ना तो वाले इन्हें तो जी ई वन में ले लाम मॉड्यूल्स चलो इन नेक्स्ट इन अंगल तो सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर लगा � Kandu dikira ni lala equation nama kita marunu poli tunda yang ni, awal dah stuck kai. Alah ini yang kita kau step pun nama kita sih yang pati lala. Aa, ini tu nama stuck kai kerjakom. Patri yang important ni, ini benda ini entah fundamental equation sama dengan kita marunu power dia. Ini tu problem tu nama kita ubi ikan di bagian ni lala ada boleh nama kita dia kerjakom. Okay, apa nama kita ni? S S E is equal to W G ni lala paraya equation sini tu. Pena, nama kita banyak orang yang nak kerja. Tapi consultation ni mahu bandar pati tulah question ane. Gil, apa dia saturated condition ayat kau ni lada ada memang ni selaka. Okay, pada ini perhatian kita bahagian ni tulah saturated ano. Alang lepas ni value mana ano, na tanda tulah. Alah itu, alu concept ni clear ayat kau. Madinda assumption ni ni adalah karya ane. Consolidation ni lala pahat ni tundo. Engil as soil layer ni pahat ni saturated condition ni ayat kau. Angin ayat engil matra me consolidation ni ada possible ano lolo. Okay, apa ini S is equal to one ano ni lala already. Nama karya ano ni karya mana ada ni pada mention change ni karya mila. Nama kita ada ni ada karya mana. Okay. Indah je, semua type of problem tu, nama kita bekerja betul, S is equal to one, nama lalu tu bekerja betul lah. Consolidation settlement ni ada kan dua dikem parian tu, engkau nama kanda ya S is equal to one night itu dekam. Okay. Pem S is equal to one night itu, tu yang nama kita baki yang dengan E kan dua dikem ni lupa, lalu W nama kita dengan itu, jadi M dengan itu. Okay. Pem forty percent aja itu W, water content itu. G value 2.65 वायर नो जस्ट एक क्वेश्चन ले सब्सट्यूट इधर कोट तल 1.06 ने कोट तो मतलब लार हम चेक की तो ना करना सो ये में कितनी भी कितने ये आने नम्बर डे ये नोट अंदर पर आने दे ओके अब हम लोग डायरेक्ट नम्बर डे क्वेश्चन ले कर टूट का सो हिला संभव वाले नम्बर डे कहीं लेला दाने आने लार वैल्यूस सब्सट्यू CC ke 0.5 gitu, H ni value 6 meter saya ni, lah, nama ni dia ni 6000 millimeter sila ke mati, then 1 plus E not ni value 1.06 gitu, then log itu tu by stand into bracket ni, sigma not dash 260, then delta sigma 100 divided by sigma not dash 260, okay, macam ni, buku sila ni mana ni, lama ke log by stand ni 
ബ്രേക്കറ്റിൽ വരുന്ന ടേം സിഗ്മ സ്ട്രെസ് ഫൈനൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ മീൻ സിഗ്മ ഡാഷ് ഫൈനൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം സിഗ്മ ഡാഷ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫൈനൽ അല്ലേ പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി മാത്രം അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയും ഇക്വേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എം എം എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ടു നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എം എം ഈ ഒരു ക്ലേ ലെയറിന് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഈ ക്ലേ ലെയറിന് നോക്കൂ ടു നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എം എം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലാൻഡ് സാൻഡിൻ്റെ ലെയറും അതിന് മേലെ കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എം എം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് അതിനുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സിമ്പിളാണ് ട്വിസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ആകെ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് സിഗ്മ നോട്ട് ഏതാണ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് മാറിപ്പോയാൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വാല്യൂ മാറിപ്പോകും അല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചില ഡാറ്റ വോയിഡ് റേഷ്യോയോ ഗാമകളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ട് കാണാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് തരാതെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ടൈ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ